அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆறு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு பார்த்துட்டோம் அது பெரிய கணக்கு ஸோ ஆறு புள்ளி முப்பத்தாறும் அதே மாடுது தான் ஸோ பட் ஆனால் சின்ன கணக்கு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு ஆறு வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்டுன்னு ஒரு வெக்டார் பாருங்கள் இது ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார் அந்த ஃபார்முலா மற்றும் ஒரு கார்டீஷியன் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீ சிறு தூரம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் தான் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எழுதிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்தப்ப பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ எப்போயுமே மொதல் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் சி வெக்டார் டி வெக்டார் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டி ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டி பி வெக்டார் ஸோ இதுலேருந்து ஏ வெக்டார் இது பி வெக்டார் இதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதில் எப்படி சி வெக்டார் டி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறது கார்டீஷியன் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஏக்கு பதிலாக சி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் சி டூ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இஜட் மைனஸ் சி த்ரீ பை டி த்ரீ ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டார் அப்படின்னு போட்டு இதை நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ அடுத்து பி வெக்டார் அப்படின்னு போட்டு இதை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் அப்போது சி வெக்டார் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் சி ஒனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ கிடையாது ஏன்னா மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஐ கேப் சி டூக்கு பதிலாக எதுவுமே இல்லை ஸோ ஜீரோ ஜே கேப் சி த்ரீக்கு பதிலாக டூ இருக்குது பட் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ குறி சேஞ்ச் ஆகிறனால நம்ம மைனஸ் போட்டு டூ கே கேப்னு போட்டோம் ஸோ அடுத்து டி வெக்டார் இந்த இருக்குது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஐ கேப் அடுத்து மைனஸ் ஜே கேப் அடுத்து மறுபடியும் டூ கே கேப் இப்போ எழுதியாச்சு ஸோ கொஸ்டின் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீச்சிறு தூரம் ஸோ மீச்சிறு தூரம் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்னாலே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சுலேயே நான் சொல்லிட்டேன் டெல்லி சி கோல்ட்டு சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் இப்படி தான் எழுதணும் இங்கே மாடலஸ் ஸோ இன்னொரு ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொன்னேன் டெல்லி சி கோல்ட்டு சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அடுத்து இங்கே பி வெக்டார் பை மாடலஸ் பி வெக்டார் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே கிராஸ் வரும் மாடலஸ் நான் ஆனால் இந்த கிராஸுக்கு பதிலாக டாட்டுன்னு சொல்லி எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இங்கே கிராஸ் தான் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இணை கோடாக இருந்தா ஸோ இணை கோடு அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ இணை கோடு எப்படி இருக்கணும் பி வெக்டார் இசி கோல்டு லேம்டா டி வெக்டாராக இருந்தால் இணை கோடுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் போன வருஷம் இணை வெக்கோடான்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் கேட்கலை பட் இருந்தாலும் நம்ம இணை கோடான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்களேன் பி வெக்டாரும் டி வெக்டாரையும் பாருங்கள் நம்பர்ஸை பாருங்கள் டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ ஒன்று இருக்குது ஒன்று இருக்குது டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ குறி தான் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பி வெக்டாரை எழுதிக்கிறோம் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப்னு எழுதிக்கிறோம் நம்பர்லாம் ஒரே போல் இருக்குது குறி மாறி இருக்குது ஸோ நம்ம மைனஸ் ஒன்றை பொதுவாக எடுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன்றை நான் பொதுவாக எடுத்துட்டேன் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா டூ ஐ கேப் ப்ளஸில் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஜே கேப்பாக மாறிடும் இங்கே மைனஸ் பொதுவாக போயிடுச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் டூ கே கேப்பாக மாறும் ஸோ இதெல்லாம் பி வெக்டாராக இருக்குங்களே ஸோ இதை பாருங்களேன் இது எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு டி வெக்டாரை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அப்போது இங்கே என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டி வெக்டார்னு போட போகிறோம் இங்கே என்ன இருக்குது பி வெக்டார் தான் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்களேன் அப்படியே இதே மாதிரி இருக்குது அப்போது லேம்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது பட் இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு லேம்டா யூஸ் ஆக போகிறதில்ல ஸோ இது இணை கோடு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இணை கோடுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ இப்போ ஃபார்முலா நம்ம பக்கத்தில் சின்னதாக அழைக்கலாம் லேம்டா சி கோ
ஜேக்கு ஜீரோனால் விட்டுடலாம் மைனஸ் டூ கே கேப் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் ஏ வெக்டார் போகிறக்குலாம் மைனஸ் இருக்கனாலும் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் இது அப்படியே எழுத போகிறோம் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் ஸோ இப்போ போட்டாச்சு இப்போ அந்த மைனஸை உள்ளே கொடுத்து பேருக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் அப்படியே வச்சாச்சு மைனஸ் இன்ட்டு டூ ஐ கேப் வந்து மைனஸ் டூ ஐ கேப்னு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப்னு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு ஃபோர் கே கேப் மைனஸ் ஃபோர் கே கேப் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஐ கேப்லேருந்து டூ ஐ கேப்பை கழித்தா நம்மளுக்கு வெறும் ஐ கேப் தான் அடுத்து பாருங்கள் ஜே கேப் இந்த ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப்னு அப்படியே எழுதிக்கலாம் கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டுமே ஒரே குறி ஸோ கூட்டி அதே குறி அப்போ ரெண்டே நாளையும் கூட்டம் ஆறு மைனஸ் குறி ஸோ கே கேப் இதுதான் நம்மளுக்கு சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுக்கு கிராஸ் பெருக்கல் பண்ணும் அப்போது சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டாரை பி கூட கிராஸ் பெருக்கல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணணும் கிராஸ் பெருக்கல்னாலே மாலஸ் போட்டுருவோம் ஐ கேம் ஜே கேம் கே கேம் ஃபஸ்ட் என்னது சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் ஸோ நம்பர் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டாச்சு பி வெக்டார் எங்கே இருக்குது இந்த அறுக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் டூ போட்டாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஐ கேப் தான் எழுத போகிறோம் ஸோ எழுதியாச்சு என்ன பண்ணுறோம் ஐயை மறைக்கணும் ஸோ இப்படி தான் மறப்போம் ஸோ பெருக்கிறோம் மூவி ரெண்டு ஆறு மைனஸ் இண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் இண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஆறு இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ஆல்ரெடி ஃபார்ம்லாம் ஒரு மைனஸ் போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் போடணும் அடுத்து எப்பயும் போல் மைனஸ் ஜே கேப் ஸோ அப்போ ஜேவை மறைக்கிறோம் இப்படி மறைச்சாச்சு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ரெண்டு ஈராராக பன்னெண்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அப்போது மைனஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் கே கேப் ப்ளஸ் கே தான் ஸோ அப்போது கேவை இப்படி மறைச்சிச்சு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ஈர் மூணு ஆறு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அப்போது ஒன்று ஆறு ஸோ ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் ஸோ இப்போது இப்படி தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதை சுருக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஐ கேப் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஆறு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ஆறுன்னு கிடைக்கிது அடுத்து இந்த மைனஸ் ஜேவை அப்படியே போட்டாச்சு மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணனையும் கூட்டினா மைனஸ் பதினாலு கிடைக்கிது அடுத்து இந்த ப்ளஸ் கே கேப் அப்படியே வச்சாச்சு ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் ஆறை கழித்தான் மைனஸ் அஞ்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆறையும் ஆறையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு என்ன வரும் பன்னெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பதினாலு ஜே கேப் ஏன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒன்று ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு கே கேப் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி வந்துருச்சு இது என்னது சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை இதோட மால்லஸ் அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் தான் தேவை அப்போ என்ன பண்ணோம் இதுக்கு மால்லஸ் என்ன பண்ணோம் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு உள்ளே உள்ள நம்பருக்கெலாம் ஸ்கொயர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினாலு இருக்குது ஸோ பதினாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸோ மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன போட போகிறோம் அப்போது பன்னெண்டு ஸ்கொயர்னால் என்னது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பதினாலு ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதை தான் கூட்ட போகிறோம் இன்னும் எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருக்கே அப்படின்னா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன தான் ஸோ கொஞ்சம் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஸ்கொயரை சொன்னேன் கொஸ்டினே சொல்லலை ஸோ நூற்றி தொண்ணூத்தாறையும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் கூட்ட போகிறோம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஆறையும் நாளையும் கூட்டம் பத்து ஸோ ஜீரோ போட்டாச்சு மிச்சம் ஒன்று ஒன்றையும் ஒம்பது ஸோ ஒன்று இங்கே போகணும் சாரி ஒன்றையும் ஒம்பதையும் கூட்டுறோம் பத்து பத்து நாளையும் கூட்டம் பதினாலு ஸோ மிச்சம் ஒன்று இங்கே போட்டாச்சு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று மூணு முந்நூற்றி நாற்பது ஸோ முந்நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வருது ஸோ முந்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து இருபத்த
அப்போது என்ன தெரியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொன்னீங்கன்னா தான் நான் எழுத முடியும் அதை எப்படி சார் வீடியோவில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சரி விடுங்க நானே சொல்கிறேன் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் இது தான் பி வெக்டார் ஸோ மாலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார்னால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் போட்டு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ்க்கு மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேயும் அதே போல் தான் மை ரெண்டுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தா நாலு மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ்ஸு அதே போல் ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ஒன்று ரெண்டுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் இங்கே நாலு மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ்ஸு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை கூட்டினிங்கன்னா என்ன வரும் நாலு நாலு எட்டு எட்டு ஒன்று ஒம்பது ஸோ ரூட்டு ஒம்பதுன்னு வருது ஒம்பது என்ன எழுதலாம் மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் அடியாக மூணு கிடைக்கிது என்னது மாலஸ் ஆஃப் பி வெக்டரோட வேல்யூ மூணுன்னு கிடச்சிருச்சு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு மாலஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் நூற்றி முப்பத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி சாரி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் வாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இருக்கு ஃபார்முலா ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு ரூட் ஆஃப் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கிடச்சிச்சு பை இதோட வேல்யூ மூணுன்னு கிடச்சிச்சு ஸோ இது தான் இந்த மீ சிறு தொலைவு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்க